దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు మిమ్మల్ని నిలబడటానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకు దేవునికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉన్నట్లయితే నిర్గమ కాండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన చదవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను చాలు కొంచెం గడ్డి చదవండి ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే నేను ఈరోజు చెప్పబోయే వాక్యం ఏంటి అంటే ఆదివారం చాలామందికి యవనస్తులకు కావచ్చు రీసెంట్గా జనరేషన్ పెరిగిపోయే కొద్దీ ఆదివారం అనేది చాలా ప్రత్యేకంగా కనపడట్లేదు చాలామందికి ఏమైపోయిందంటే ఆ టైంకి ప్రార్థనకి వెళ్ళిపోవాలి లాస్ట్ ప్రా లేదంటే యూత్ ఏమైపోయారంటే లాస్ట్ ప్రార్థనకి వెళ్ళి ఆశీర్వాదం తీసుకొని వచ్చేయాలి లేదంటే ఫస్ట్ చర్చకి వెళ్ళిపోయి స్పీకర్లన్నీ కరెక్ట్గా పెట్టాలి వీడియోలన్నీ కరెక్ట్గా పెట్టాలి ఆ టైం తర్వాత వెళ్ళిపోవాలి ఇవి నేను చూస్తున్నాను చాలా సంఘాలలో గమనించినట్లయితే పిల్లరా పరిశుద్ధ గ్రంథం అనేది చాలా ముఖ్యం నేను మీకు హెచ్చరించే ముఖ్యమైన మాట ఏంటంటే దీనికి మించిన పుస్తకం ఎప్పటికీ మనకు రాదు రాబోదు ఇదేంటి పరిశుద్ధ గ్రంథము పుస్తకం ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు మాదిరి చూపిస్తుంది ఎలా బ్రతకాలి ఎలా ఉండాలి ఎలా జీవ చివరి వరకు ఉండాలి ఎలా ఉంటే నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తావు పరలోకంలో నువ్వు ఆస్తులు సంపాదించుకోవాలంటే ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ఈ లోకంలో కూడా చదువు కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా కానీ ఈ పుస్తకం నుంచి మనకు ముఖ్యంగా వస్తుంది ఈరోజు చాలామంది స్టడీస్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు చాలా మంచిది అది ఈరోజు తల్లిదండ్రులు కూడా ఎందుకు ఇలా అయిందంటే తప్పేం కాదు అది ఆ తల్లిదండ్రులు చదవలేకపోయారు కాబట్టి ఇప్పుడున్న పిల్లల్ని ఏం చేస్తున్నారు చదివిస్తున్నారు ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి జనరేషన్లో కానీ ఏ జనరేషన్ అయినప్పటికీ ఎప్పటికైనప్పుడు కూడా ఈ పుస్తకాన్ని మాత్రం మనము వదిలిపెట్టకూడదు ఈ పుస్తక ప్రకారంగా మనం వెళ్ళాలి ఆదివారం గురించి మనం ఈరోజు చూస్తున్నాము ఆదివారం ఎలా ఉండాలి మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏముంది అక్కడ విశ్రాంతి దినమున పరిశుద్ధముగా ఆచరించాలి చాలామంది మొహం కూడా కడుకు కూడా వచ్చేసి ఉంటారు ఎందుకంటే టైము పరిస్థితులు బట్టి తొందరగా లేలేక లేకపోతే పరిస్థితులు బట్టి తొందరగా వచ్చేస్తూ ఉంటారు తప్పని కాదు చాలామంది సేవకులు కూడా ఎలా ఎలా చెప్తారా అంటే మనం ఆత్మీయంగా పరిశుద్ధంగా ఉంటే చాలు ఫ్రెష్గా లేకపోయినా పర్వాలేదు అంటూ ఉంటారు నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే ఫిజికల్గా కూడా మనం ఎలా ఉండాలి ఫ్రెష్గా ఉండాలి ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉండకుండా ముఖం కడుక్కోకుండా స్నానం చేయకుండా పోతే పోతారా ఎవరైనా లేకపోతే ఎక్కడికైనా పెళ్ళికి వెళ్ళేటప్పుడు స్నానం చేయకుండా ఫ్రెష్గా కాకుండా వెళ్తారా ఫ్రెష్గా రెడీ వెళ్తాం ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే వాక్యం వచ్చిరుస్తుంది మనల్ని పరిశుద్ధంగా ఎక్కడ ఎలా ఉండాలంటే విశ్రాంతి దినం మన పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపకం చేసుకో ఇవి నువ్వు కొత్తగా నేను నీకు చెప్పే మాటలు కాదు నీ పెద్దలు పెద్దలు పెద్దలందరూ కూడా తెలుసుకొని వచ్చినటువంటి మార్గము మీకు నేను మొట్టమొదటిగా హెచ్చరించే మాట ఏంటంటే పరిశుద్ధంగా ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఆచరించాలి ఆదివారం అనేది ఆషామాసి రోజు కాదు ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి ఇరవై ఉద్యమం తొమ్మిదో వచ్చిన అన్ని పనులన్నీ కూడా నీకు చేయడానికి ఆరు రోజులు ఇచ్చారా నాయన ఆరు రోజులు సరిపోవట్లా మనకి ఆదివారం కూడా కావాల్సి వస్తుంది ఏమి ఆదివారం ప్రార్థనకు రాలేదంటే యూత్ దగ్గర నేను నేనే మాట రేపు ఎగ్జామ్ సార్ రేపు ఎగ్జామ్ నేను ఈరోజు రాలేను ఆదివారం లేకపోతే ఆదివారం ఇంటర్వ్యూ ఉంది సార్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే తొమ్మిది తెలుగులో ఏముంది ఆరు దినములు నీవు కష్టపడి నీ పని అంతయు ఏడవ రోజు ఏదో ఏ రోజు అంటే అది విశ్రాంతి దినమున నువ్వేం చేయాలంట పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి ఇంకొక మాట మనం చూసుకుందాము ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయము పదవ వచ్చిన ప్రభువు దినమందు ఆత్మవశ్యుడనై ఉండగా భూరధ్వని వంటి గొప్ప స్వరము వెంటని ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ప్రిలరా ఇక్కడ ప్రభువు దినమందు ఆత్మవశ్యుడై ఉండగా ఎలా ఉండాలంట ఈ సండే నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే ఆత్మవశ్యుడై ఉండాలి నీలో ఆ ప్రభు ఉంటాడు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ప్రభువు దినమందు ఎలా ఉండాలంట నువ్వు ఆత్మవశ్యుడై ఉండాలి ఈ ఆరు రోజులు నీ పనులలో నువ్వు ఉండి ఆ ఆత్మను ఆత్మ మాటలు వినకపోవటమో లేకపోతే ఆత్మకు పూర్తిగా ప్రా ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేకపోవటమో జరుగుతుంది కానీ ఈ ఆదివారం ఏం చేయాలంట నీ పూర్తి టైం ఇచ్చిన టూ అవర్స్ లేదా ఇచ్చిన వన్ అవర్ ఇచ్చిన ఆ టెన్ మినిట్స్ ఏం చేయాలంటే పూర్తిగా ఆత్మవశుడై నువ్వు ఉండాలి అప్పుడే నీకు వాయిస్ వినబడుతుంది ఏంటా వాయిసు ఇక్కడ నేను చెప్పే వాయిస్ ఏంటా వాయిసు బైబుల్ వాక్యం 
ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే పిల్లరా వాక్యం అనేది మనకు వినబడాలి వాక్యం ఎక్కడ ఉందో మీకు చూడ మీకు చూడాలంటే దానికి అంత ముందు ఒక మాట చూపిస్తాను కీర్తనలు పదకొ ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చినాము చర్చిలో ఏం చేయాలి తర్వాత వాక్యంలోకి వెళ్దాము చర్చిలో అసలు మొట్టమొదటిగా చర్చిలోకి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి చర్చిలో కూర్చోవాలి మొట్టమొదటిగా నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటో చర్చిలో చూద్దాం కీర్తనలు ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చినాం నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురం చేసేదను సమాజ మధ్యమున నేను ఎక్కడ నువ్వు స్థుతించాలి ఆదివారము కొంతమంది ఉన్నారు ఇంట్లో కూర్చొని ప్రార్థన చేసి దేవుడు ఎండా ఆదివారం శిచ్చిగా పోవాలా ఏంది కొంతమంది ఉన్నారు ఆరాధన ఛానల్లో లేకపోతే ఇప్పుడు నా నాలాంటి వాళ్ళు టెక్నికల్గా ఉన్న వాళ్ళు లైవ్ పెట్టేస్తున్నారు లైవ్లో చూస్తే సరిపోదా చర్చికి పోవాల్సిన అవసరం ఏముంది అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎక్కడ నువ్వు కూడుకోవాలంట సమాజం మధ్యమున నిన్ను స్థుతించదను ఏం చేయాలి నువ్వు నా మెయిన్ టార్గెట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్థుతించాలి చర్చిలో నువ్వు చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటి చాలామంది పాటలకు రాలేకపోతున్నాం అది మనకు దాని విలువ తెలియకపోవచ్చు వర్షిప్ అనేది చాలా ముఖ్యం పాటలు పాటం అనేది స్థుతించడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే నీ హృదయము దున్నబడుతుంది ఆ పాట వల్ల నువ్వు నీ హృదయం ఏం చేయాలి దేవుని స్థుతించాలి ఫస్ట్ పాయింట్ యూ షుడ్ డూ దట్ దేవుణ్ణి స్థుతించాలి ఎప్పుడు నువ్వు స్థుతిస్తావంటే దానికన్నా ముందు మాట వాక్య వాక్యం చెప్పాడు ప్రభు ఆత్మ వశుడై ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నువ్వు స్థుతించడానికి బద్దుడు అవుతావు నువ్వు ఎందుకు స్థుతించలేకపోతున్నావో తెలుసా క్లబ్కో లేకపోతే సినిమా హాల్కో లేకపోతే ఇంకో చోటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ అని చెప్పేసి ఎంజాయ్ చేస్తుంటుంది నీ ఆత్మ యువర్ జంపింగ్ జంప్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటాం బట్ చర్చ్లో నువ్వు ఎంజాయ్ చేయలేవు ఎందుకు నువ్వు ఆత్మ వశుడై కాలేదు ఏదో చర్చికి రావాలి చర్చ్లో లేకపోతే రాకపోతే పాస్ గారు మరుసటి రోజు వస్తారు కొన్ని కొన్ని కారణాలు లేకపోతే అమ్మ అమ్మ వదిలిపెట్టదు ఖచ్చితంగా చర్చికి రమ్మని చెప్తుంది ఇలాంటి కొన్ని కారణాలతో చర్చికి వస్తూ ఉంటాం గమనించినప్పుడు ఆత్మ వశుడై నువ్వు దేవుణ్ణి ఫస్ట్గా చేయాల్సిన పని ఏంటి స్థుతించాలి తర్వాత చూడండి మాట మీ దగ్గర పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉంటే కీర్తనలు నూట ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము రెండవ వచ్చినం ఎలా స్థుతించాలి దేవుని స్థుతించాలి బట్ ఎలా స్థుతించాలి చదవండి పరిశుద్ధ స్థలము వైపు నీ చేతులు ఎత్తి యహోవాను స్థుతించుడి ఈరోజు దీన్ని ఒక ఆచారం చేశారు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేయడం ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఆల్సో పరిశుద్ధంగా నువ్వు ఆత్మతో ఆత్మతో ఉండి దేవుణ్ణి స్థుతించాలి ఎలా ప్రార్థన చేయాలి అక్కడ వాక్యం ఏముంటుంది పరిశుద్ధ స్థలము వైపు పరిశుద్ధ స్థలం ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ మీరు తెలుగు వాక్యం చెప్పొచ్చు ఇదే పరిశుద్ధ స్థలం అని అసలు పరిశుద్ధ స్థలం ఎక్కడ ఉంది మనం పోవాల్సిన స్థలము పర్లోకం ఎక్కడ ఉంది కింద పైన ఉందా పరిశుద్ధ స్థలం వైపు నీ చేతులు ఎత్తి ఏం చేయాలంట గమనించినట్లే స్థుతించాలి చేతులు ఎత్తి స్థుతించాలి ఆత్మ వశుడై స్థుతించాలి ప్రభావన కావాలి స్థుతించాలి ప్రభువ ఏసయ కొంతమంది ప్రభువ 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 అంటూనే ఉంటారు దట్ ఈస్ వే అది తప్పు కాదు అది ఆయన రోటు పాటలు పాడతారు కొంతమంది స్థుతిస్తూ ఉంటారు పాటల్లో ఏ ఋతును స్థుతించినప్పుడు కూడా నీ ఆత్మ పూర్ణుడై పరిశుద్ధ స్థలం వైపు నువ్వు చేతులు ఎత్తి ఏం చేయాలి నువ్వు స్థుతించాలి ఇది మా పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఇంకో పాటు చూద్దాం సిగ్గుపడకూడదు మత వార్త పదే అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచ్చిన చదవండి మనుషుల ఎదుట నన్ను ఒప్పుకొని వాడెవడో పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఎదుట నేను వాణిని నేను వాణిని ఒప్పుకుంటాను ఈరోజు మీకు తెలుసో తెలియదో మనము కొంతమంది సిగ్గుపడతాం ఈ ఇంతకు ముందే జరిగిన విషయం అంత ఎందుకు ఎప్పుడుదో ఎందుకు ప్రార్థించి ప్రార్థన చేయి అంటే తలక ఎప్పుడు వంచం తలక అప్పుడు మాత్రం వంచేస్తాం ఋషి 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 అన్నప్పుడు ఎందుకు చర్చిలో ఉండట్లేదు ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులకు నేను హెచ్చరిస్తున్నాను దయచేసి మీ పిల్లలను ఆత్మీయంగా బలపరచండి లేకపోతే మీ వంశం నిలబడిపోతుంది ఎక్కడ నిలబడిపోద్ది దేంట్లో దేంట్లో నిలబడిపోతుందండి ఆత్మీయంగా నిలబడిపోతుంది దయచేసి ఆరు రోజులు యు యు ఫోర్స్ దెమ్ వెళ్ళండి చదవండి పని చేయండి ఉద్యోగానికి వెళ్ళరా అన్నీ చెప్పండి ఆరు రోజులు ఏడో రోజు ఆరు రోజులు ఎన్ని చెప్తావో ఏడో రోజు నువ్వు తన్ని చెప్పాలి స్థుతించు ప్రార్థన చేయి దేవుణ్ణిలో ఉండు చర్చికి వెళ్ళు తన్ని చెప్పాలి ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది మనుషుల ఎదుట ఇప్పుడు మనందరం ఉన్నాం నీ సొంతంగా నేను ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకుంటాను ఏంది ఇక్కడ ప్రార్థన చేయకపోతే ఏమి నాకు కొంతమంది తెలుసు సంఘంలో ఇట్లా వాక్యం చెప్పి తిడుతున్నాడు అని చెప్పి సంఘానికి రాకుండా మా అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది ఏం చూసాం మేము వేరే సంఘాలలో సంఘంలో ఆత్మీయంగా దేవుడు మాట్లాడతాడు ఎవరిని భావించి దైవ సేవకులు మాట్లాడరు గమనించండి పేరు మనుషుల ఎదుట నన్ను ఒప్పుకొని వాడెవడో పరలోకముందున్న నా తండ్రి ఎదుట నేను వాణిని 
హే కార్తీక్ కమ్ ఇన్ సైడ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ హౌస్ అని ఏసు బ్రో వనాలంటే ఈరోజు ఐ యామ్ నేను క్రీస్తు బిడ్డను నువ్వు చూపించుకోవాలి ఐఎమ్ ఎ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే కార్తీక్ అందరం నేను క్రీస్తు బిడ్డనని నువ్వు లోకానికి చూపించుకుంటేనే దేవుడు ఆ లోకంలో నిన్ను ఇతను నా బిడ్డ అని చూపించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఓకే చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథము నాలుగు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినాం ప్రభువ మా దేవ నీ మీవు సమస్తమును సృష్టించి తివి నీ చిత్తమును బట్టి అవి ఉండెను దానిని బట్టియే సృష్టింపబడెను గనుక నీవు మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందిన అర్హుడవై ఉన్నావు నెక్స్ట్ ఇంకా వాక్యం ఉంది అది అమ్మ వివరం తీసే చదవండి అది దానిని బట్టి ఏ సృష్టింపబడను గనుక నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందటానికి పొందటానికి ఎవరంటే అర్హుడు ఐఎమ్ నాట్ ద పర్సన్ నేను నేను పర్సన్ కాదు మీరు చాలామంది మీరు విన్ చూసారో లేదో దైవ సేవకులు మరి మీరు చేశారు లేదో నాకు తెలియదు ఎవరైనా సేవకులు వస్తే వెంటనే నేను కూడా పోతాను ఫోటో దిగుతాను ఇట్స్ నైస్ మనం వీఆర్ మేకింగ్ దెమ్ హీరోస్ నిజంగా వాళ్ళు హీరో లేనే కాదన్ను బట్ వాళ్ళను మనము వాళ్ళ అర్హులు కాదు దానికి ఎవరు అర్హుడు మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందటానికి అర్హుడు ఎవరు యేసు ప్రభు తర్వాత అర్హుడవని చెప్పుచ్చు దయచేసి ప్రియులరా సాష్టాంగం నీ తల కిరీటాన్ని ఆదివారం నువ్వు దేవుని ముందు కట్టాలి నీ తలలో ఎగ్జామ్ రేపు లేకపోతే రేపు సినిమాకి వెళ్ళాలి సాయంత్రము మంచి బిర్యానీ చేసుకొని తినాలి ఇవన్నీ ఆదివారం ఉదయం వదిలేసేయాలి పది పదిన్నర దాకా తీసి తలకాయ నీ తల కిరీటాన్ని నీ మూర్తిగా దేవుని ముందు ఏం చేయాలంట సమర్పించుకోవాలి ఎందుకు సమర్పించుకోవాలి దాని ముందే అన్నాడు ఏమన్నాడు ఆయనే అర్హుడు దానికి నువ్వు తల దించటానికి ఆయన మాత్రమే అర్హుడు నెక్స్ట్ వాక్యం చూద్దాం యోహన్ సువార్త ఒకటి అధ్యయం ఒకటి వచ్చు వాక్యం అంటే ఏంటి అది ఎందుకు వాక్యం ఉన్నది వాక్యం దేవుని యుద్ధం ఉన్నది ఆ వాక్యమే దేవుడే గమనించండి ప్రేరా ఆయి దేవుడు నువ్వు చాలా మంది చర్చకి ఎందుకు వస్తారండి నెక్స్ట్ చిన్న ప్రశ్న ఎందుకు వస్తున్నారండి చర్చకి పర్లేదు మనకు ఆదివారం ఎందుకు వస్తున్నామండి చర్చకి బాయ్ యువర్ కమింగ్ టు చర్చ్ దేవుని స్థుతించడానికి ఇంకా చాలామంది మీరు చెప్పండి మీ ఫీలింగ్స్ కాదు బయట ఫీలింగ్స్ కూడా చెప్పచ్చు నాకు ఈ వారం ఈ వారం చాలా నీరసంగా ఉంది అయ్య గారు జ్వరం వచ్చింది లేకపోతే ఖాళీ ఇరిగిపోయింది అందుకే చర్చకి వచ్చా ఎందుకు బాగా అవటానికి గుడ్ తప్పు కాదు అది తే కెన్ కమ్ ఆ రోజు కూడా దేవుని దగ్గరికి వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు ఆయన చెంగు పట్టుకుంటే బాగా అయిపోతానని తిండి దొరుకుతుంది అని వచ్చారు ఇట్స్ నాట్ రాంగ్ చర్చికి రావటానికి ఇవన్నీ కారణాలు కావచ్చు తప్పేమీ కాదు అన్ని కారణాలతో నువ్వు సంఘానికి రావచ్చు ఎందుకు సంఘానికి వస్తావయ్యా అంటే ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామను కూడా ప్రార్థన చేస్తారు అక్కడ అందుకు వస్తారు అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు చూడటానికి వస్తారు యూ వాంట్ టు మీట్ గాడ్ కమ్ టు చర్చ్ దీనికి మళ్ళీ డాక్టర్స్ మార్చద్దు దేవుడు మనలోనే ఉంటాడు కదా మళ్ళీ చర్చిలో ఎవరు ఎందుకు దేవుడు పోవాలని కొంతమంది ఉంటారు అతిగా దేవుని గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అటు కాకుండా ఇటుగా మాట్లాడుతుంటారు మీరు చెప్పకపోవచ్చు ఫీలింగ్స్ అలా ఉండొచ్చు కొంతమందికి ప్రిల్లర సంఘములో మాత్రమే సమాజములో నువ్వు దేవుని స్థుతించడానికి రావాలి అది ఎందు వాక్యం ఉన్నది ఆ వాక్యమే దేవుని యుద్ధం ఉన్నది ఆ వాక్యమే ఆ దేవుణ్ణి నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే సంఘానికి రావాలి చర్చిలోకి వచ్చి నువ్వు వాక్యాన్ని వినకపోయినా వాక్యాన్ని చదవకపోయినా వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోకపోయినా నీకు చర్చికి వచ్చి వేస్ట్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఎందుకంటే నువ్వు చేదే దేవుణ్ణి కలుసుకోవడానికి సో చర్చికి వచ్చిన మా సరిపోదు ఆత్మీయంగా అన్ని సెట్ చేసుకున్న తర్వాత వాక్యములో నువ్వు దేవుణ్ణి ఎత్తుకొని దేవుణ్ణి కలుసుకుంటేనే నువ్వు అసలు వ్యక్తిని కలుసుకున్నట్టు లెక్క అప్పుడే నీ వచ్చిన పని స్టార్ట్ అవుతుంది నీ పని నెక్స్ట్ చూద్దాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదో ఉద్యం పదిహేడో వచ్చిన కాగా వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును వినుట క్రీస్తుని గుర్చి మాట వలన కలుగును ఇంగ్లీష్ ఫెయిత్ కమ్స్ బై హియరింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది విశ్వాసం గమనించండి ప్రేరా దేవుణ్ణి నువ్వు నిజంగా కలుసుకుంటేనే ఇక్కడ చూడండి అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే విశ్వాసం ఉంటేనే వస్తుంది ఆ విశ్వాసం నీలో రావాలంటే నువ్వేం చేయాలి వినటం 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 వలనే నీకు విశ్వాసము కలుగుతుంది అని దేవుని మాకు మెచ్చరిస్తుంది మతేశ వార్త పద్దెనిమిది ఇరవై అప్పుడే చూసాం అన్నమాట ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు అనామం కూడి ఉంటారు అక్కడ దేవుడు ఉంటాడు కాబట్టి మీరు అక్కడ ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడ ఉన్నారనేది మీరు ఫీల్ అవ్వద్దు అవి ఎప్పుడైపోతే ఫీల్ అవ్వద్దు యూ షుడ్ ఫీల్ ఎలా అంటే ఒక తల్లి గర్భంలో బిడ్డ ఉన్నంతసేపు ఒక చిన్న మీకు తెలిసే ఉంటుంది అందరు పెద్దవాళ్ళే 
కడుపులో బిడ్డ తొమ్మిది నెలలు ఉంచుతాడు దేవుడు ఎందుకో తెలుసా ఏంటో తెలుసు ఎందుకంటే ఆ తొమ్మిది నెలలు కూడా లోపల తను గట్టిగా అంటే అమ్మకలు కానీ తనకు కావాల్సిన నరాలు కానీ గుండె కానీ ఫస్ట్ గుండె ఏర్పడుతుంది తర్వాత అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒకటి తల్లి గర్భంలోనే ఏర్పడుతుంది గర్భంలో ఏర్పడి వాడు పూర్తిగా కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యాడు అంటేనే వాడు బయటకు వస్తాడు దేవుడు అప్పుడు బయటకు పంపిస్తాడు అదే రీతిగా నువ్వు ఆదివారం పూర్తిగా నువ్వు సెట్ అవుతేనే బయటకు వెళ్ళాలి లేదంటే నువ్వు సగం భోగం విని వెళ్ళినా వేస్టే సగం స్థుతి వెళ్ళినా వేస్టే వాక్యం సగం విని వెళ్ళినా వేస్టే స్థుతి లేకుండా ప్రార్థన వాక్యం చేసి వెళ్ళినా వేస్టే వాక్యం స్థుతి లేకుండా ప్రార్థన చేసి వెళ్ళినా వేస్టే చూస్తుంటాం కొంతమంది పిల్లల్ని గుజ్జారోళ్ళని చూస్తాం బాగుంటుందండి మనం వాళ్ళని చూస్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది వాళ్ళని నవ్వుకుంటారు జనాలు అందరూ మనమే గుజ్జారాలో ఉన్నాం అనుకోండి ఆత్మీయంగా కూడా మనము స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి హైట్గా ఉండాలి లావుగా బలంగా ఉండాలి అలాగే నువ్వు ఆత్మీయంగా బలపరచబడాలని ప్రత్యేకంగా నేను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను ఇంకొక మాట చూపించి మీకు ఇచ్చేస్తాను ఏబ్రిల్ క్రాసిన పత్రిక పదే అధ్యయం ఇరవై నాలుగు వచ్చు కొందరు మానుకొనిచున్నట్టుగా సమాజముగా కూడిన మానక ఒకరినొకటి హెచ్చరించు తర్వాత క్లీన్గా చూద్దామండి గమనించండి ఆ దినము సమీపించిన కొలది ఏ దినం అది దేవుని రాకడ దినం జాగ్రత్త గమనించండి ప్రియులరా ఆయన రాకడు వస్తుందన్న భయం మనం ఎప్పుడు ఉండాలి యూత్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆ సిక్స్ డేస్ కావచ్చు సెవెన్ డేస్ కావచ్చు దేవుని రాకడ వస్తుంది వి షుడ్ బీ కేర్ఫుల్ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి తర్వాత ఏం చేయాలంట మీరు చూచిన కొలది మరీ ఎక్కువగా ఈ ఆదివారం పూట ఈ ఆదివారం ఒక పాట పాడితే రెండు ఆదివారం ఏం చేయాలి రెండు పాటలు పాడాలి ప్రేమ చూపించాలి సత్కార్యములు చేయాలి స్వకరణకుడు పొరుకొల్పాలి తర్వాత ఎక్కువ మరి ఎక్కువగా మనం అలాగ చేయొచ్చు ప్రేమ చూపించాలి ఎవరి మధ్య ఎవరికి ప్రేమ చూపించాలి సంఘముల మధ్య మనందరం ప్రేమ చూపించుకోవాలి తర్వాత సత్కార్యములు మంచి కార్యాలు సంఘములో మంచి కార్యాలు నువ్వు చేయాలి చాలామంది సంఘంలో మంచి కార్యాలు చేయరు వాళ్ళ పని ఏందా వచ్చారా కూర్చున్నారా వెళ్ళిపోయారా రోజు రోజుకు మంచి కార్యాలు చేయాలి మంచి కార్యాలు చేయాలంటే సంఘంలో డబ్బులు అనేది ఫైనాన్షియల్గా ఎవరు కమ్యూనికేషన్లో ఉండకూడదు చర్చిలో ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లం వేస్తుంది ప్రాబ్లం తీసుకొస్తుంది చాలామంది సంఘాలలో పరిచయాలు అయిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకరి దగ్గర ఒకరు తీసుకుంటారు అదేమవుతుందంటే మళ్ళీ ఇవ్వలేకపోయినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య క్లాష్ వస్తాయి దానివల్ల సంఘం దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఫైనాన్షియల్గా మనం ఎప్పుడు సంఘస్తుల మధ్య రిలేషన్షిప్ పెట్టుకోకూడదు ఇది ఒకవేళ మీకు ఇవ్వాలనిపించి ఇచ్చినా కానీ అది ఇంకా మర్చిపోవాలి వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు నీ తమ్ముడు చెల్లి ఈరోజు మా తమ్ముడికి నేను డబ్బులు ఇచ్చాను అనుకోండి వాడు ఇవ్వాలని కోరుకుంటానా ఇస్తే ఇచ్చినట్టు లేకపోతే లేదు ఇచ్చినా కానీ ఎందుకనే ఉంచుకో అంటాం అట్లాగే సంఘంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు మనం కూడా ఇక్కడ చూడండి ప్రేరణ ఇక్కడ వాక్యం ఇచ్చరించింది అంటే ప్రేమ చూపించాలి మంచి కార్యాలు చేయాలి ఒకరినొకరు పురి కొలపాలి దయచేసి పురి కొలపండి రే వచ్చేవారు పాట పాడదాం అని ఆదివారంకి పురి కొలపాలి అపోస్త కార్యంలో ఇరవై అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన ఆదివారము మేము రొట్టె విచ్చుటకు కూడినప్పుడు పౌలు మరునాడు విల్లనై ఉండి వారితో ప్రసంగించుచు అర్ధరాత్రి వరకు విస్తరించి మాట్లాడుచుండెను ఇప్పుడు మీలో కొంతమందిలో నాకు అనిపించవచ్చు ఇది ఎప్పుడు ముగిస్తాడు రా చదవండి వాక్యం చదవండి నా మాట వద్దు ఐఆమ్ నాట్ ద పర్సన్ నేను మా అర్హుడిని కానే కాదు వాక్యం మాత్రమే అర్హుడు దేవుడు మాత్రమే అర్హుడు ఆ వాక్యం చదవండి ఆదివారమున రొట్టె విరుచుట కోడినప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళనే ఉండి ఏం చేయాలి పౌలు నేను పౌలు నేను చెప్పుకోవట్లా ఎవ్రీ పర్సన్ హియర్ స్టాండ్స్ హీస్ ఎ పౌల్ ఎవరైనా ఇక్కడ నిలబడితే అతను పౌలు పౌలు లాగా యేసుప్రభులాగా దేవు మీకు హెచ్చరిస్తున్నట్టే లెక్క గమనించండి పౌలు అర్ధరాత్రి వరకు చెప్పినా కానీ వాళ్ళు కాసుకొని ఉన్నారు మళ్ళీ వెళ్ళాలి రేపు ఉదయం అయినప్పటికీ కూడా రాత్రి అంత రాత్రి అర్ధరాత్రి వరకు తన వాక్యం చెప్తుంటే కూర్చొని వింటూనే ఉన్నారు యేసుప్రభు కూడా అక్కడ కొండల మీద కూర్చొని చెప్తుంటే వింటూనే ఉన్నారు ఈరోజు ఈ మీరు కొంచెం తెలివిగా చెప్పొచ్చు వాళ్ళకంటే పని లేదన్న కొండలలో కోటలలో కూర్చొని ఏదో పని చేసుకుని గొర్రెలు కాసుకొని కూర్చొని తిన్న విన్నారు కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని వాక్యాన్ని వినటానికి టైం ఇవ్వండి పిల్లలు దయచేసి వినండి చాలామంది యూత్ని చూస్తున్నాను వాళ్ళకి బాధ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జామ్స్ టైంలో ప్రభు అన్నను పాస్ చేయ పాస్ చేయని ప్రారంభం చేస్తున్నారు కానీ ఎవ్రీ సండే దే ఆర్ నాట్ ఇన్ క్రైస్ట్ అది నా బాధ ఎవ్రీ సండే యూ హ్యావ్ టు ఇన్ క్రై మీరు క్రైస్ క్రీస్తులో ఉండాలి అది నేను కోరుకునేది నెక్స్ట్ మాట చూపి నెక్స్ట్ మాట చూపించి ముగిచేస్తాను 
ఆక్ట్స్ పద్నాలుగు లాక్స్ చేయాల్సిన పని ఏంటి మన చర్చిలో ఏం చేశారంట వాళ్ళు ఎడతెగక కాదు కావాల్సింది ఏక మనసు కావాలి చర్చిలో చర్చిలో కావాల్సింది ఏక మనసు ఇది చర్చిలో కనపడదు చాలా సంఘాలు కనపడదు మన సంఘం కనపడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మన ప్రార్థన వాట్ ఎవర్ వి ప్రే ఆ ప్రార్థన అంతా ఒకటే ఉండాలి దెన్ ద పవర్ విల్ కమ్ కానీ వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత వాక్యాన్ని విన్న తర్వాత వాక్యం నీతో మాట్లాడిన తర్వాత నువ్వు ఇక్కడ చెప్ప చెప్తున్న మాట ఏంటంటే వీరందరూ వీరితో కూడా కొందరు స్త్రీలను యేసు తల్లి అయిన మరియు ఆయన సహోదరులను ఏక మనసుతో ఎడతెగక ప్రార్థన చేశారు మనం ఏక మనసుతో ఇక్కడ ప్రార్థన చేయాలి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి నేను చెప్పిన ఫస్ట్ మాట ఆదివారం ఏం చేయాలి యు హ్యావ్ టు బీ హోలీ ఎట్లా నీ ఆత్మ హోలీగా ఉండాలి నువ్వు ఫేస్గా హోలీగా ఉండాలి తర్వాత నెక్స్ట్ పరిశుద్ధంగా ఉండి నువ్వు చర్చిలోకి రావాలి నెక్స్ట్ ఏం జరగాలి గుడ్ స్థుతించాలి స్థుతించకముందు ఒకటి జరగాలి ఏంటది ఆ స్థుతి స్థుతించేటప్పుడే జరుగుతుంది ఏంటది ఆత్మ వశులు అవ్వాలి ఇది చాలా ముఖ్యం అండి నెక్స్ట్ ఏంటి వాక్యం ముఖ్యం దేవుడిని ఎతకాలి మీ హృదయం స్థుతించడం వల్ల హృదయం దున్నబడుతుంది తర్వాత దేవుడు అనే వాక్యం మీలో వెతకడం జరుగుతుంది తర్వాత ఆ వాక్యాన్ని చెప్పే వాళ్ళని మీరు బాధ పెట్టకూడదు అంతసేపు చెప్పినా కానీ వినటానికి మీరు వేగిరపడాలి అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఆదివారం వేరే పని పెట్టుకోదు ఫస్ట్లో చూసాం మనం ఆరు రోజులు నీ పని చేసుకో నాన్న ఆదివారం వదిలేసుకో పెట్టుకోదు వేరే పని వేరే పని పెట్టుకోదు దయచేసి పెట్టుకోదు మీకు కూడా చెప్తున్నారు వేరే పని దయచేసి పెట్టుకోదు కావాలంటే సోమవారం ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టుకొని పని చేసుకోండి తప్పు కాదు అది చేస్తామా అయ్యో ఒకరోజు సెలవు పెడితే మనకు శాలరీ కట్టు ఒకరోజు సెలవు పెడితే స్కూల్లో కాలేజీలో ఇది కట్టు ఆదివారం మాత్రం సెలవు కాబట్టి ఆదివారం అన్ని పనులు చేసేసుకోవాలి మనం దట్స్ వెరీ రాంగ్ రాంగ్ అంటే రాంగ్ అది ఆదివారము దేవుని సమయము విశ్రాంతి దినము దేవుని సమయము కాబట్టి ప్లీజ్ దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి తర్వాత వాక్యాన్ని వినాలి వాక్యం ఎంతసేపు చెప్పినా వినాలి తర్వాత వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను కాబట్టి ప్రియుల యవనస్తులకి పెద్దలకు అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆదివారం దయచేసి పరిశుద్ధంగా ఉండి ఉండడానికి జ్ఞాపకం చేసుకుని వాక్యం హెచ్చరిస్తుంది పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఆత్మవశులమై ఉండాలి స్థుతించాలి సంపూర్ణంగా హృదయంతో స్థుతించాలి వాక్యాన్ని సంపూర్ణంగా విశ్వాసముతో వినటం వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది కాబట్టి విశ్వాసం కావాలంటే వినాలి విన్న తర్వాత విశ్వాసం వస్తుంది ఆ విశ్వాసముతో నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ఇది నా టాపిక్ అండి దయచేసి మీకు అర్థమైతే ఆ ఈ వాక్యం కోసం వాక్యం మీకు మీలో ఏమర్థమైందో దానికోసం ప్రార్థన చేయండి మీలో ఏది కొదువుగా ఉందో దానికోసం ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రభా నిజమే నేను వాక్యాన్ని సరిగ్గా వినలేకపోతున్నా వాక్యం వినేటట్టు చేయి లేదా నేను స్థుతించలేకపోతున్నా స్థుతించేటట్టు చేయి ఐ విల్ గివ్ యూ ఛాన్స్ ఒక టూ మినిట్స్ మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను ఇది మీ సమయం నా సమయం కాదు యు కెన్ టాక్ విత్ గాడ్ దేవునితో మీరు మాట్లాడచ్చు కళ్ళు మూసుకోండి దేవునికి ప్రార్థన చేయండి ఎవరు మీ ప్రార్థన వినటం లేదు మీ బాధ మీలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫీలింగు మీలో ఆశ ప్రతి ఒక్కటి దేవుని ముందు పెట్టుకోండి ప్రభు నేను వాక్యాన్ని వినలేకపోతున్నా వాక్యాన్ని వినటట్టు చేయి స్థుతించలేకపోతున్నా స్థుతించడం నేర్పించు లేకపోతే చర్చిలో కూర్చోలేకపోతున్నా చర్చిలో కూర్చోడానికి సమయం నీవు సాధాన్ని ఎదిరించలేకపోతున్నా సాధాన్ని ఎదిరించడానికి శక్తి నీవు ప్రార్థన ఏకభావంతో ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నా ప్రార్థన చేయడం నేర్పించు యూ కెన్ ప్రే మీ టాలెంట్స్ని దేవుని కోసం వాడండి యవనస్తులు పాటలు పాడగలుగుతారు మీకు శక్తి ఉంది మీకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా దేవుని కోసం వాడండి దీనికోసం ప్రార్థన చేయండి దయచేసి అందరూ కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను మహాపరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు 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 పొగడబడుచున్న మా తండ్రి మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి మీరే అర్హుడని మాకు వాక్యం హెచ్చరించి ఉన్నది ప్రభు ఇంతసేపు వాక్య భాగంలో మీరే మాకు తోడు నడిపించినందుకు వందనాలు దేవుడు మాకు ముఖ్యమని మీరు హెచ్చరించినందుకు వందనాలు ప్రభు సంఘానికి వచ్చిన వాడు దేవుడిని కలిసి వెళ్తున్నాడా అని మాకు హెచ్చరించినందుకు వందనాలు ప్రభు మీరు మాతో మాట్లాడండి ఇక్కడ ఉన్న యవనస్తుల్ని పెద్దల్ని అందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వాళ్ళ హృదయాలలో మీ వాక్యము దూసుకు వెళ్ళాలి ప్రభు మూర్గులకి దూసుకుని వెళ్ళాలి ప్రభ ఏక మనసు కలిగి ప్రార్థన చేసే భాగ్యాన్ని కలిగించండి యూత్ అంతా కూడా టాలెంట్స్ దేవు వాళ్ళ టాలెంట్స్ని మీకోసం వాడేటట్టుగా చేయమని కోరుకుంటున్నాను ప్రభు దయచేసి అందరినీ మీరు మీరు ఎక్కడ చోటను భద్రపరచుకోండి ముఖ్యంగా సంఘం ప్రార్థన ఆరంభం నుంచి అంతవరకు మీరు తోడు నడిపించినందుకు వందనాలు ఇంకా ముందు కార్యక్రమాలు మీరు తోడు నడిపించమని యేసుక్రీస్తున్న బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె